والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم بهمانا أدر والنرنا مسلم جماعة الديم إسويس الديم إسوسف الديم نداك البرورتك മുമിനങ്ങൾ മുമിനാത്തുകൾ നമ്മുടെ വിശിഷ്യ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വഹാബു സഖാഫി സ്ഥാതവർകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന മറ്റു പദ്ധതികളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനു വേണ്ടി മരണം വരെ ഹിതമ ചെയ്യുവാൻ സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഖാഫുസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഇടയും നിങ്ങളെയും ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മിനിയങ്ങൾ മിനാത്തുകളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ പ്രവർത്തകരായ സുന്നത്തയമായത്തിൻ്റെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ൗഫിയക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം മുമ്മിനിങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവർത്തകരായ മുമ്മിനിങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നല്ലൊരു ദീനി സംഘടനയിൽ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യണം അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ നിർദ്ദേശിച്ചു വൽ തക്കും മിങ്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വളർന്ന് വരണം ഉണ്ടാവണം ഉമ്മത്തുൻ ഒരു സംഘടന ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അവരുടെ പണി എന്താണ് യദോന ഇലൽ ഹൈ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക നല്ലതിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുക ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചീത്തയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടന നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിൽ നൂറ്റി പത്താമത്തെ ആയത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ തന്നെയാണ് വിജയിച്ചവർ അള്ളാഹു ആ വിജയികളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ 
അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും സഹപ്രവർത്തകരായ സർവ പ്രവർത്തകരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വി എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം നിയമത്ത് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ അതാണ് അതോടുകൂടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈറിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം സംശയമില്ല അത് ഇപ്പോഴൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായി അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബുക്കീമം ജമ്മുൽ ജവാമീന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഏതൊരു നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ നല്ലത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ അതിനെ തടയിടാനും തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഈ ലോകത്താളുകളുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമായി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു ഹൈറായ റൂട്ടിലാണുള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർ ഈ ലോകത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ മരണം വരെ ഉണ്ടാകും യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ബോധം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നവരും നമ്മുടെ പരിപാടി മുടക്കുന്നവരും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്കതൊരു പുത്തരിയല്ല നമ്മുടെ നേതാവ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹിസ്വല്ലാഹുസ്വല്ലാതങ്ങൾ അവരാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയുണ്ട് ആരിലുണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവ് മുത്തനബിസ്വല്ലാഹുലിസ്വല്ലാതങ്ങളിലുണ്ട് ആ മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക എതിർപ്പുകളെ തരണം ചെയ്യു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനു വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ എതിർപ്പല്ല നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴാ എതിർപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ എപ്പോഴാ എതിർപ്പ് തുടങ്ങിയത് മുത്തനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായതിനു ശേഷമേ എതിർപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരൊറ്റ ശത്രു പോലും മുത്തിനബിയെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്താ അവരൊക്കെ വിളിച്ചത് അൽ അമീൻ അതിന്റെ നാൽപ്പതിന് ശേഷം എതിർപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഇതന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ മുത്തിനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങി എതിർപ്പ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്വന്തം മൂത്താപ്പയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എതിർപ്പ് ആ മൂത്താപ്പയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് നരകത്തിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആൻ മുപ്പത് ജിസുവ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെയും പേരെടുത്തവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആാനിലില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂത്താപ്പയാകുന്ന അബൂലഹബ് മാത്രമാണ് എന്തിനാ എതിർത്തത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത് കാലം ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാത്ത മുത്തിനബി സല്ലാ ഹലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ എതിർത്തത് ഇതേ ഒരു വിഷയത്തില ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയതിന്റെ പേരില്ല അതും സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രവർത്തകരെ നമുക്കൊക്കെ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉപ്പയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അളാപ്പയായിരിക്കാം മുധാപ്പയായിരിക്കാം സ്വന്തം അയൽവാസികളായിരിക്കാം നമ്മൾ നല്ലൊരു റൂട്ടിലാണോ നമ്മൾ എതിർക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു തല ഇറക്കിയത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല തങ്ങൾ അടങ്ങി ഒരു വീട്ടില് ദീനി പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി എതിർക്കുവോ എതിർക്കൂല നിങ്ങളും അങ്ങനെ ജീവിച്ചു നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഒരാള് അയാൾ അഞ്ച് വക്ത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പുകൾ എടുക്കുന്നു ദിക്കുറും സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്നു പക്ഷെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം രംഗത്തില്ല എങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കൂല 
സംശയമുണ്ടോ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ എപ്പോഴാ എതിർപ്പ് വരുന്നത് നല്ല കാര്യത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എതിർക്കാൻ ആളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എതിർക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ എതിർപ്പ് വ്യക്തിപരമായ എതിർപ്പല്ല അത് ദീനിനോടുള്ള കളിയാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാത്തങ്ങള് സ്വന്തം ശരീരത്തെ മുറിവേൽപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും എതിരായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനേറെ പറയണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോലും സംരക്ഷണം ലഭിക്കാതെ തോയിഫില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ കാബ ഷരീഫിന്റെ ചാരത്തിരിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ വന്ന് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കാലുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചേക്കുകയാണ് തവാഫ് ആ കാബയുടെ ചുറ്റും വലിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് മുഹമ്മദെ ഇന്നത്തെ തവാഫ് ഇങ്ങനെയാവട്ടെ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയോ എതിർത്തോ ഇല്ല ഇല്ല എന്തിനാണ് ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് സ്വന്തം ജീവിതം നയിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എതിർപ്പ് മുത്തി നബി സല്ലാ ഹരിസ്വല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടതില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം വന്നിട്ടില്ല വന്നത് ഈ ഒരു ഇതേ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മളെ രംഗത്തിറങ്ങിയോ ഉറപ്പാണ് മരണം വരെ ശത്രുക്കൾ നമുക്കുണ്ടാകും തടയുന്നവരുണ്ടാകും എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കടലില് ഓളം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നറിയില്ല തിരമാല ഇവിടെ അപ്പൊ ഒരു തന്നെ തോണിയായിട്ട് കടലിലിറങ്ങണം ഇവനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക ഇതൊന്ന് തീരട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കടലിറങ്ങണം തിരമാല നിന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കടലിൽ കറങ്ങുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപകടമാണ് നിൽക്കുവോ ഒരിക്കലും നിൽക്കൂല കയാമത്ത് നാളെ വരെ ആ തിരമാല നിൽക്കൂല തിരമാലകളെ വഞ്ഞ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് വേണം ഏതൊരു കടൽ തൊഴിലാളിക്കും കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇതുപോലെയാണ് ദീനീ പ്രവർത്തനം എതിർപ്പ് നിൽക്കട്ടെ എന്റെ എതിരാളികളൊക്കെ നടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ മരണം വരെ കഴിയില്ല എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എതിർപ്പുകളെ കൊണ്ട് തകർക്കാനോ തളർത്താനോ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഈ മഹത്തായ സുവിയസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് സമസ്ത രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ് എസ് വി എസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് ആ എസ് വി എസ് ഉടലെടുത്തത് മുതൽ എതിർപ്പും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അവസ്ഥാദിന്റെ പ്രഭാഷണം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിഷയവും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സത്യം ബോധ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ അത് വിശദീകരിച്ചു തരും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതിന് ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് എതിർപ്പ് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓ മുഗ്മിനീങ്ങളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് മീമത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹറാമായ കറാഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ ഈ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്ക് എന്നിട്ട് എതിർക്ക് ഒരു മഹത്തായ പള്ളി നടക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ ദിക്രും സലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ അതിനെയും എതിർക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ കർശനമായ ശൈലിയിലാ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമി ആരാ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദിക്കറ് സ്വലാത്തുകൾ മുടക്കുന്നവരാ അതിനേക്കാളും വലിയ അക്രമി ലോകത്തില്ലെന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ ശൈലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടക്കുമ്പോ അതിനെതിർക്കാൻ ഒരു ടീം നിങ്ങൾക്ക് ശാപമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ മുത്തിനബി സല്ലാഹുലി വസ്ല്ല ആ തങ്ങളെ ഇന്നക്കലമ ജുനൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിച്ച വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ തല കൊടുത്ത മറുപടി സൂറത്തുൽ കലമെടുത്ത് പരിശോധിക്കൂ നൂൻ വൽക്കലമിയുമായ സ്തുറൂൻ ആ സൂറത്ത് നിങ്ങൾ നോയി നോക്കൂ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല ആ തങ്ങളെ എതിർത്തവനേക്ക് അള്ളാഹു ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ടാണ് അവൻ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല ഒമ്പത് വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ആക്ഷേപി
ആ ആക്ഷേപിച്ചതിൽ ഒരു വേട് മന്നായില്ലിൽ ഹൈർ അവൻ ഹൈറിനെ മുടക്കുന്നവനാണ് ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോ എതിർത്തോ ഒരു ഹൈറായ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാനും അതിന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവർ മുത്തി നബി സല്ലാഹ് ഹരിസ്വല്ലമ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചവനേക്ക് അള്ളാഹു ഷാപവാക്കായി കൊടുത്ത പേരാണ് നിങ്ങൾക്കുമുള്ളത് മുടക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല ഇത് പരിശുദ്ധമായ ദീന ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർ ദീനിനെയാണ് എതിർക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിയമായ തന്നെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കളിക്കണം എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വാക്കുകൾ കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അയക്കണ്ട ആ പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനയിലേക്ക് അയക്കണ്ട എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കൂ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈറായ പ്രവർത്തനമാണോ നമ്മൾ സഹകരിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സഹകരിപ്പിക്കുക ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രവർത്തകരോട് ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രസിഡന്റ് ആകാനോ സെക്രട്ടറി ആകാനോ അല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ വേണ്ടിയല്ല അവരൊക്കെ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് സ്ഥാനം പ്ലസ് ആർത്തി സ്ഥാനത്തോട് ആർത്തി ാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മാറുന്നത് അത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എസ് വി എസ് അങ്ങനെയല്ല മുസ്ലിം ജമാത്ത് അങ്ങനെയല്ല എസ് എസ് എഫ് അങ്ങനെയല്ല പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലമുള്ളൂ കൂലി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൊന്തും ഹൈറ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉത്തമരെന്ന പേര് നമുക്ക് ലഭിക്കണോ ഈ മഹത്തായ സൽക്കർമ്മങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ ബജ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഏകദേശം യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ സമ്മേളനം അവസാനിക്കുകയാണ് വളരെ നാനൂറിലേറെ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുണ്ട് നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം സോണിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അലഹമില്ല ഏകദേശം യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ സമ്മേളനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ ബജ യൂണിറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൾ പ്രവർത്തകർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സദസ്സും വേദിയും പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുക്കാനും അതിന്റെ സെറ്റപ്പിനും വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോടി നടന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല അവന്റെ സഹായം നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇൻ തൻ സുറുല്ലാഹ എൻ സുർക്കുമുള്ള നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ സഹായിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടെന്ന് റബ്ബ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ആ സഹായം നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം സോണിന്റെ ആദർശ സമ്മേളനം നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദർശ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് മഞ്ചേശ്വരം സോണിന്റെ ആദർശ സമ്മേളനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉദ്യാവരത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലവി സക്കാഫി കൊളത്തൂർ സ്ഥാദിന്റെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും സംയുക്ത എല്ലാ സംഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വളരെ ഗംഭീരമായ മീലാദ് റാലികളും എല്ലാ സോണുകളിലും നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം സോണിലെ റാലി ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് എല്ലാവരും മൽഹറിൽ എത്തിച്ചേരുക അവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സോണിലെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലെ നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ മൽഹറിന്റെ മീലാദ് ജൽസ ഈ മാസം അവസാനത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് തീയതികൾ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിഫ്താ ഉദയിൽ ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംഘടനകളിലും ഇത് പരിശുദ്ധ റബി അലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയാണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുകയും ആ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാസമാ
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹത്തായ വാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വഅഫ്രദാവാനാൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാ